Assalamu alaikum. Uh, my name is Dr. Mohammad Nawaz, and today I'm going to present the pre transplant assessment. My moderator is Dr. Abbas Jafri. Regarding the pre transplant workup and the pre transplant uh, uh, principles, uh, what are the principles of that system? Here are the objectives, and we will discuss that. So, pre transplant, uh, sure. Mm -hmm. One is the donor and another is the recipient. So the pre-transplant initially it's the same regarding uh, the blood groupings and all those things. But after that, the recipient uh, workup and the donor workup are slightly changes. Okay, start that. So the objectives of today's presentation are history, examination, investigation, cross-matching, imaging, and mismatch transplant. The medical goal in organ donation is to evaluate the potential donor has the uh, following characteristics. He is healthy enough from both medical and psychosocial point of view to undergo organ donation. Has normal kidney function with minimal future risk of kidney disease. Donor is not, in, uh, is not at an increased risk of medical condition that could endanger his or her residual renal function. Represent negligible risk in term of transmission, uh, transmission of communicable disease or risk of malignancy to the recipient. Any individual who is considered a suitable uh, living donor may undergo a donor nephrectomy. Donor may be a related, unrelated, or a friend, uh, for example, a friend, co-worker, or spouse. An altruistic donor is a person who donates to a stranger. Kidney pair donation program pair incompatible donor and recipient pair. So donor workup. Uh, This is not an exam. Please. Hmm? That CT is a the boss are saying, you know, what about the blood workup? What about that? Like, huh? hmm? Is there any age uh, regarding the donor workup? Or uh, any age related uh, limitations? Hmm? Okay. Uh, okay. Uh, okay. Uh, okay. Age related or okay. uh, the donor has STD as well. Along with that, he had a pancreatic CA. So, uh, you hmm? then is he a potential donor or not? Hmm. Or blood grouping ka koi role hai ya nahi hai? Hmm. So history, uh, in history, we should ask about hypertension, diabetes, family history, use of NSAIDs, other chronic drugs, uh, user, environmental exposure to heavy metals, chronic UTIs, uh, prior surgery, prior cardiovascular or pulmonary events, for example, tuberculosis. Uh, physical examination uh, should focus on blood pressure, v uh, BMI, lymph node, joint, breast, prostate, and cardiovascular disease assessment. Laboratory testing, urine analysis and culture, electrolytes, creatinine, calcium, uh, urea, phosphorus, magnesium, labor panel, fasting, blood glucose, and lipid profile. CBC with platelet and coagulation screening. 24 hour creatinine clearance, protein excretion, albumin, creatinine ratio, uh, GFR measurement. Uh, remote stone history, 24 hour urine calcium, uric acid, oxalate, and citrates. Viral serology, hepatitis B, C, HIV, Epstein Barr virus, cytomegalovirus, herpes simplex virus, a rapid plasmin reagent, an electrocardiogram should be done, chest x ray, 
uh, for female uh, age appropriate pap smear should be done uh, in male um, who are uh, above the age of 40 years and having a family history of prostate ca a uh, psa should be done psa level should be done a uh, colonoscopy should be done uh, age appropriate and imaging of the kidneys uh, computed tomography angiogram magnetic resonance angiogram and catheter arteriogram can be done so expanded criteria of donation a donor older than 50 years having hypertension diabetes or cerebral vascular accident or creatinine greater than 1.5 mg per deciliter a uh, donor having a stream of ages um, both kidneys are transplanted to meet the demands of recipient this is for deceased donor deceased donor uh, donor age greater than 60 years estimated uh, donor creatinine clearance less than 65 ml per minute a rising serum creatinine greater than 2.5 mg per deciliter at the time of retrieval of the specimen history of medical disease in donor is defined as either long standing hypertension or diabetes adverse donor kidney histology defined as moderate to severe glomerulosclerosis sir yes these uh, these are mentioned this slide previous job previous job these should be present and uh, is is donor This is excluding. These are basically excluding criteria. So, that's it. जी हमारे पास nephrologist and PTX workup के बाद जी सर. What your comment regarding uh, the disease donor program and SIUT sir? Disease तो हमारे यहाँ नहीं है लेकिन ये live related पे आप पीछे जाइएगा slide दिखाएँ. इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये क्रेटिनिन क्लियरेंस प्रोटीन यानी जो जी है तो आप में से किसी को पता है कि हमारे यहाँ क्या कट ऑफ होता है जी का मोर देन मंथ्स जी नहीं नहीं डोनर का जो कट ऑफ है कि हम उस कट ऑफ से नीचे का डोनर जी अगर है तो नहीं लेते हाँ नॉर्मल तो सही है हाँ ये सही कह रहे हैं डॉक्टर यासिर के 90 जो है वो हमारा कट ऑफ है कि एनीथिंग बिलो 90 वी डू नॉट कंसीडर हिम एज अ डोनर तो एनीथिंग थिंग अबव एंड बिलो अबव एंड इक्वल टू 90 इज एक्सेप्टेबल बिलो 90 इज नॉट एक्सेप्टेबल एंड दिस को रिलेट्स विद द के डी को क्राइटेरिया के डी को के अंदर भी यही रिकमेंडेशन हैं कि 90 से कम का डोनर जो है वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए फिर एक और चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है इसी वाली स्लाइड के अंदर बाकी तो बहुत ये बिजी स्लाइड है लेकिन जो चीज हम यूजुअली प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें है प्रोटीन प्रोटीन के ऊपर बहुत सारे डोनर्स जो हैं वो रिजेक्ट हो जाते हैं तो ये प्रोटीन का जो एक्सलेशन है वो क्या है एक कट ऑफ इसका भी है अगर आप सिर्फ एल्बुमिन देख रहे हैं तो लेस देन थर्टी मिलीग्राम हमारे यहाँ जो लैब्स होती है जो प्री ट्रांसप्लांट में काम करते हैं तो वी चेक द टोटल प्रोटीन रिकमेंडेशन ये है कि एल्बुमिन देखा जाए टोटल प्रोटीन नहीं देखा जाए तो बहुत सारे पेशेंट जिनका 150 मिलीग्राम से ऊपर का प्रोटीन एक्सक्रीशन होता है उनको रिजेक्ट कर देते हैं तो ये दो चीजें इस वाली स्लाइड में जो कि डोनर रिजेक्शन के लिए बहुत ही कॉमन सा सिनेरियो है एक जीएफआर दूसरा प्रोटीन आई हैव क्वेश्चन जी एक मेरे फैमिली फ्रेंड थे वो यहाँ पे डोनर थे लेकिन वो रिपीटेडली रिजेक्ट हो रही थी बिकॉज ऑफ प्रोटीन यूरिया डोनर तो वन ऑफ दम इज प्रोटीन यूरिया जो आपने कहा 
कि एनीथिंग अबव द एक्चुअल लेवल यानी 150 मिलीग्राम से ऊपर अगर आप टोटल प्रोटीन देख रहे हैं और एल्बुमिन अबव 30 मिलीग्राम तो ये एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन है वी शुड नॉट प्रोसीड एनी पेशेंट विद प्रोटीन यूरिया ऑफ नॉर्मल रेंज अबव द नॉर्मल रेंजेस तो अब उसको करते क्या है तो वो फिर हमारे पास जो नेफ्रोटिक क्लिनिक होती है जहाँ पे ये प्रोटीन एक्सक्रीशन वाले इश्यूज देखे जा रहे होते हैं हम वहाँ उनको रेफर करते हैं Donor is the potential candidate of again a renal failure patient. So we rather decreases the our uh, CKD population in uh, in spite of that we increases that is like the risk of a donor to become a CKD patient. ऐसे ही ना सर? हाँ बिल्कुल क्योंकि ये जो protein वाले issues हैं ये family में run करते हैं. तो अगर किसी का recipient के अंदर renal failure है बेशक वो unknown cause की वजह से diagnose नहीं हो चुका. लेकिन अगर उसके डोनर के अंदर जो उसका सिबलिंग है उसमें प्रोटीन का एक्सक्रीशन आ रहा है इट मीन्स देर इज सम फेमिलियल डिजीज रनिंग इन द फैमिली सो टेकिंग अ किडनी फ्रॉम द डोनर हु इज हैविंग प्रोटीन यूरिया इज नॉट इज एन एब्सोल्यूट कॉन्ट्रेंडिकेशन कंट्राइंडिकेशन टू डोनेशन A donor must be at least above the age of consent. <clears throat> Hypertension, obesity, diabetes mellitus, or an abnormal glucose tolerance uh, tolerance test, or uh, history of gestational diabetes mellitus, or uh, exclude uh, donation. Malignancy. Uh, regarding the residents, uh, what about the malignancy? If a donor has a malignancy, so is he or she a potential donor or not? Suppose a patient has a basal cell carcinoma of the skin, so is he a donor yes. or not? Is it rather than a CA prostate or a RCC kidney? Sir, uh, as donation of kidney, uh, please see the patient at risk of CKD or something like that. If the patient is getting chemotherapy in future or something like that, then mm-hmm. might increase the risk of CKD. Again, <laughs> the criteria is different from a uh, donor patients or a recipient patient. If the donor has these kind of things, etc., so you have to drop them. Is it? Is it, sir? You do this, right? In your clinic, is it? In this, what is it? Oh, I know. In this, as in the slide, it is written that the age must be about the uh, age of consent. Age of so, up, upper limit, do we consider the marginal donor? We say we take fifty-five. Leta. तो क्या 65 वाला डोनर भी एक्सेप्टेबल होता है हाँ. हमारे ओवरऑल की बात कर रहा कि पहले तो ये आपने जो मेलिग्नेंसी की बात कर रहे थे ना तो इसमें दो चीजें हैं एक्टिव मेलिग्नेंसी और पास हिस्ट्री ऑफ द मेलिग्नेंसी बोथ आर एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशंस टू बी अ डोनर अगर किसी को एक्टिव मेलिग्नेंसी है और एंड देयर इज अ पास हिस्ट्री ऑफ द मेलिग्नेंसी एंड ही हैज बीन ट्रीटेड फॉर दैट दीस टू आर द एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशंस ही शुड नॉट बी अ डोनर अच्छा दूसरी बात ये कि एज ऑफ कॉन्सेंट जनरली अब एटीन ईयर्स ऑफ एज एंड लेस देन सिक्सटी फाइव ईयर्स ऑफ एज ये तो बाहर मुल्कों का क्राइटेरिया है जो कि वहाँ पे है लेकिन हमारे यहाँ पे ऑब्वियसली एट सिक्सटी फाइव ईयर द डोनर आर नॉट सो मच हेल्थी एंड दे हैव कोम और बिट डिजीज वगैरह तो हमारा क्राइटेरिया सिक्सटी फाइव तक तो नहीं जाता है हम फिफ्टी फिफ्टी फाइव ईयर्स पे लेकिन अगर बुकिश देखें तो इट इज़ लेस देन सिक्सटी फाइव ईयर्स लेकिन Any, uh, कोई पेशेंट जो है वो सत्रह साल या सोलह साल में डोनर बनना चाह रहा है तो ही कैन बी अ डोनर ऐसा नहीं है कि वो बन नहीं सकता है लेकिन एक कट ऑफ है कि हाँ आप अट्ठारह साल से ऊपर का ले सकते हैं देयर इट इज नॉट एन एब्सोल्यूट कॉन्ट्रेंटिकेशन इट इज अ रिलेटिव कॉन्ट्रेंटिकेशन डेट विद अ पेशेंट इज बिलो एटीन ईयर्स ऑफ एज तो ये डिपेंड करता है अदरवाइज ही शुड बी अब एटीन Now we are all because we are concerned with the live related. Whatever we are talking of is all about live yes. related transplant. 
अभी तो हम लाइव रिलेटेड को कंसंट्रेट कर लें हमारे यहाँ तो लाइव रिलेटेड ही कॉमन है ना बिल्कुल इसमें जो है और भी पॉइंट है हर एक कोई बहुत अच्छी खासी कट ऑफ है आप हाइपर टेंशन है पेशेंट आ रहा है आपके पास उसको वन फोर्टी नाइनटी का ब्लड प्रेशर है यू कैन नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड इग्नोर हिम एज अ डोनर अगर वो कोई मेडिकेशन नहीं ले रहा है यू कैन गिव हिम यू कैन प्रेस्क्राइब हिम मेडिकेशन एंड द ब्लड प्रेशर इज कंट्रोल्ड तो उसको आप डोनर ले लें लेकिन उसको एल नहीं होना चाहिए लेफ्ट एंडिकुलर हाइपरट्रॉफी यानी उसकी हाइपरटेंशन क्रॉनिक नहीं होना चाहिए एंड ऑर्गन डैमेज नहीं होने चाहिए हाँ वो लेकिन अगर वो ये है कि प्राइमरी हाइपर टेंशन है पेशेंट की एज ज्यादा है सेकेंडरी हाइपर टेंशन कोई थर्टी ईयर्स का पेशेंट आ रहा है या थर्टी फाइव ईयर्स का आ रहा है तो इट इज लाइक दी सेकेंडरी हाइपर टेंशन उसको तो ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लड प्रेशर कंट्रोल से नहीं ले लेते ओबिसिटी जो है हमारे यहाँ बहुत ही क्लियरली हमारे यहाँ मैंशन है और हम उसी को प्रैक्टिस करते हैं कि एनी थिंग बी एम आई अब थर्टी इज नॉट एक्सेप्टेबल तो हम जो है वो थर्टी से ऊपर का बी एम आई को एक्सेप्ट नहीं करते अगर किसी का वजन ज्यादा है बी एम आई उसका थर्टी फोर थर्टी फाइव का बन रहा है तो पहले हम उसका जो है वजन कम कराते हैं उसको लेस इन थर्टी के बी एम आई पे या इक्वल टू थर्टी के बी एम आई पे लाते हैं और उसका ओ जी टी टी चेक करते हैं अगर वो इम्पेयर नहीं होता तो फिर उसको डोनर सेलेक्ट करते हैं जिस तरह ना रहू बता रहे थे अच्छा डायबिटीज इज एन एब्सल्यूट कॉन्ट्रेंडिकेशन इज एन एब्सल्यूट कॉन्ट्रेंडिकेशन इसमें यह नहीं है कि जो फ्रेंक डायबिटीज हो वो इम्पेयर डायबिटीज इम्पेयर्ड भी जो है यानी सौ से एक सौ छब्बीस वाला जो रेंज है फास्टिंग ब्लड शुगर का इट इज एन एब्सल्यूट कॉन्ट्रेंडिकेशन वन टर्म इज यूज दैट इज मार्जिनल डोनर सो वॉट इज मार्जिनल डोनर कमल है नहीं आते क्या है है और बताते भाई ना अभी राउफ ने बता दिया है वो सारी चीजें ऐसा नहीं है अगर कोई किसी पेशेंट को हाइपर टेंशन है और वो कंट्रोल्ड है वन ड्रग पे तो देट इज मार्जिनल डोनर अगर किसी को जो स्टोन डिजीज है लेट सपोज फाइव एम एम का स्टोन था वन सेंटीमीटर का स्टोन था हमने उनको लिथोटिप्सी कर दी और फिर उसके बाद फिर जो है वो लिथोटिप्सी करने के बाद वो स्टोन फ्री हो गया और उसका जो है हमने जेनेटिक स्टडी फॉर PH1, PH2 करा दिया, सीरम ऑक्सीडेट करा दिया, वो नॉर्मल आए तो देन दिस इज द मार्जिनल डोनर तो इस तरह मार्जिनल डोनर्स होते हैं अगर अगर फैमिली में कोई डोनर नहीं है ऐसा आपको नहीं मिल रहा है जिसको जो है डिजीज फ्री है तो आप मार्जिनल डोनर भी सेलेक्ट कर सकते हैं माइक्रो माइक्रो एल्बी मेनूरिया और ओवर्ट प्रोटीन यूरिया किडनी स्टोन लो क्रिएटिन क्लियरेंस जी एफ आर लेस देन सेवेंटी और एटी एम एल पर मिनट transmissible infections such as hiv hepatitis b or hepatitis c comorbidities cardiac pulmonary or autoimmune diseases active substance abuse persistent microscopic hematuria psycho uh, psychological disorders such as depression psychosis or anxiety our donor should undergo a psychological assessment chronic pain issues and dependence on pain medication smoking smoking is a relative contraindication 
female should not be evaluated while pregnant they should be informed of the increased risk of gestational hypertension and preeclampsia 11% compared with experience among other healthy women 5% anatomical contraindication a solitary kidney or shoe shaped kidney ethical financial compensation for organ donation coercion uh, force during evaluation it should be ensured that donor has not been coerced or forced for donation donor education and informed consent to make independent decision the donor must be informed and mentally competent for decision making donor should be informed about risks and benefit of the procedure the outcome of the proposed organ donation at particular uh, transplant center should be explained to him. pre procedural planning living uh, donor require history and physical examination supplemented by laboratory tests donor history or characteristic known to confer significant risk to either donor or recipient can automatically preclude donation <laughs> detail history of drug taken by donor this uh, include prescribed or over the counter drug and supplements including pre op assessment of the recipient include history donor pura ho gaya ji sir to aapko donor mein kis site ki kidney leni chahiye pehle to ek journal principle hai तो विच uh, कौन बताएगा अरसलान क्यों लेनी चाहिए लेफ्ट लेफ्ट साइड की अच्छा और सपोज अगर लेफ्ट साइड पे जो है दो वेसल्स हैं और राइट right साइड पे एक वेसल है तो और फीमेल पेशेंट है तो फिर कौन सी आर्टरी जो होती है सर वो रेट्रो केबल होती है सर उसके डायसेक्शन में इशू होता है और कोई प्रॉब्लम नहीं होता यस 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 Yes, the length of vein is very small, so we have to take the patch of IVC and then we have to repair the IVC. That is very important in the right side. If we are taking the kidney from the right side, or जहाँ पे multiple vessels का आ जाएगा तो जहाँ पे कम vessels होंगी वो हम लेंगे. अगर left side left side पे three vessels हैं और right side पे two arteries हैं तो फिर उसके बाद doctor खालिक कुछ बता सकते हैं इसके बारे में. definitely criteria is basically for the donor is on based on ct ngo mm -hmm. okay if there is a single bilateral arteries then we can take a left kidney if there is a two renal arteries on the left side and the single artery and vein on the right side we'll take right kidney provided that there is no any other lesion or any cyst or any other issue in a kidney lekin agar ek patient hai jisme आप कहते हैं कि वेन्स टू वेन्स हैं बट प्रोवाइडेड इन अ वेन टू और थ्री वेन्स ऑन लेफ्ट साइड और राइट साइड वुड नॉट बी कंसीडर्ड इफ देयर इज अ सिंगल आर्टरी विद द टू रीनल वेन्स ऑन द लेफ्ट साइड एंड द सिंगल आर्टरी सिंगल वेन ऑन द राइट साइड देन विल टेक लेफ्ट किडनी प्रोवाइडेड दैट द वेन इज नॉट नेसेसरीली टू यू to an osmos both the veins you can uh, always ligate one vein and the other vein can drain all the kidney so the single vein is necessary to an osmos for a transplant but in artery you can't compromise particularly if it's supplying the lower pole or it's going into the hilum sometime small caliber artery going to the capsule at the upper pole can be sacrificed suppose uh, the left artery uh, the left kidney is approximately 9.2 cm and the right sided kidney uh, is 12.5 or 13 cm so which uh, renal unit you prefer to well, bo both have, both have the same uh, single renal artery and vein so left kidney why 
So this kidney is not small size. Mm -hmm. This is the size is normal. Comparatively, if, if you compare it with the right one, then mm -hmm. you can say, but it's not small size. So it's normal in India. अगर अगर ये तो अगर ये सुन के तो ऐसा लग रहा है कि पेशेंट को रिफ्लक्स तो नहीं था लेकिन आप दूसरा साइज सही बता रहे हैं इतनी डिस्पेरिटी होती है तो फिर दूसरी किडनी कंपेंसेटरी हाइपरट्रॉफी होती है हाइपरट्रॉफी होती है और वो किडनी नॉन फंक्शनिंग होती है उसमें कंपेंसेटरी हाइपरट्रॉफी के साथ-साथ एफएचएस भी हो जाता है प्रोटीनूरिया भी हो जाता है तो अगर आप 12 सेंटीमीटर वाली किडनी छोड़ेंगे ना तो तो इतनी डिस्पेरिटी नहीं होती ये तो हो सकता है कि 9 सेंटीमीटर है 9.5 सेंटीमीटर जो के रेडियोलॉजिकली जो है उन्होंने जो मेजरमेंट लिया है लेकिन एसिमेट्रिकल किडनी इज एन एबनॉर्मल कंडीशन एंड वो तो बहुत स्टोन स्टोन एंड किडनी स्मॉल स्टोन एंड किडनी यू वांट टू टेक इट व्हिच वन शुड बी टेकन स्टोन किडनी टू रेसिपिएंट और किडनी सर हमने किए हैं हमने 5 एमएम 6 एमएम के स्टोन को लिथोडिप्सी की है और फिर उसके बाद पे अब भी करवाए हैं उनके ना डोनर 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 डोन और वही किडनी ने ट्रांसप्लांट भी किया है अच्छा एक इंटरेस्टिंग किडनी अभी हमने डॉक्टर साहब पेशेंट थी सॉरी मैंने नाम ले लिया लेकिन वो जो है वो उनका 3 एमएम का स्टोन आ ही जा रहा था हम लिथोडिप्सी भी कराई उनके डोनर का लेकिन हमने जब उसका ट्रांसप्लांट किया तो वो स्टोन गायब हो गया तो तो वो उसके बाद वो यानी हमारी सीडीआई में कभी भी उन्होंने स्टोन नहीं दिया डोनर में 3 एमएम का स्टोन था लेकिन जो है वो फिर नहीं आया तो इस तरह के स्टोन जो है वो निकल जाते हैं यूजुअली तो हम कर सकते हैं हमने ये टेस्ट केस किया था ये तो इसमें हम कामयाब हो गए नहीं सर हमने जो है 24 आवर मेटाबॉलिक स्टडीज भी की थी वो बिल्कुल नॉर्मल थी और सीरम ऑक्सलेट भी किया था जेनेटिक स्टडी फॉर पीएच1 पीएच2 सब चीजें की थी उस डोनर की तो फिर उसके बाद फिर अभी तक तो स्टोन नहीं बना 3 से 6 मंथ हो गए हैं इसमें जो केडी को जो गाइड करता है उसमें यह है कि हाई रिस्क और लो रिस्क है अगर पेशेंट की एज 40 इयर्स से ज्यादा है उसको पास हिस्ट्री स्टोन्स की नहीं है सॉलिटरी स्टोन है एक सिंगल साइड का स्टोन है और लेस देन 1.15 मिलीमीटर mm है तो वो फिर कंसीडर किया जा सकता है लेकिन लेस देन 40 इयर्स ऑफ एज हिस्ट्री ऑफ रिकरेंट स्टोन्स या बायलैटरल स्टोन्स तो डोनर उसको नहीं नहीं उसमें जो है अगर आप डोनर सिलेक्शन में गलती करते हैं जो के हाई रिस्क Participate in discussion. Madam Ravi, you are coming. Sir, excuse me, sir. Sir, what about the cyst in the kidney? First row. First row. Yes, doctor. So, in this case, there are high risk and low risk criteria. If you take low risk patient, you take the recurrent stones in the kidneys. They will not be able to make it. Hopefully, जो के जो पास एक्सपीरियंसेस हैं उसकी बेसिस पे लो रिस्क ग्रुप आइडेंटिफाई किया गया है लेकिन इफ यू टेक अ किडनी फ्रॉम द हाई रिस्क ग्रुप एन ऑब्वियसली खास तौर पे अगर आपसे ऑक्सिलोसिस मिस हो गया है तो फिर तो फिर क्रिस्टल्स और कैल्शियम ऑक्सिलेट स्टोन्स की फॉर्मेशन और रीनल फेलियर ग्राफ फेलियर आई मीन व्हाट अबाउट द टाइम ड्यूरेशन द पेशेंट बिकम्स स्टोन फ्री 6 मंथ्स 1 ईयर 2 ईयर्स 5 ईयर्स व्हाट अबाउट दैट is stones free ha yeah, stone free matlab post transplant yes post transplant the donor has the stone disease you clear that ho sakte hain as uh, dr tanvi said he performs eswl and the patient becomes stone free after that you put that kidney into the recipient ho sakte so us pe jo hai maine bas jo aapka maine abhi bataya tha ki jo stones you know better than us lekin jo low risk groups hain agar aap usse stones usse kidneys le sakte hain high risk groups se nahi lena chahiye lekin agar aap le rahe hain 
बाद में कब स्टोन बनेंगे किस तरह से वो बिहेव करेगा ग्राफ्ट उसका वी हैव नो आइडिया लेकिन वी शुड बी केयरफुल अबाउट टेकिंग अप किडनी फ्रॉम दोड स्टोन डिजीज हम यूजली हाई रिस्क से नहीं लेते हैं हम लो रिस्क से ही लेते हैं और हमने अभी तक जो है जो पिछले तीन चार साल से हमने देखा है अभी तक किसी भी उस किडनी में स्टोन नहीं बना हमने चार पांच केसेस किए हैं और उसमें किसी में भी किडनी स्टोन नहीं बना एक हमने केस देखा था जिसमें जो है हमने किडनी में पीसीएनएल करवाया था जो है ट्रांसप्लांटेड किडनी में लेकिन वो पुराना केस था तो अगर अगर ट्वेंटी आवर मेटाबोलिक स्टडीज नॉर्मल होती है और जो है वो उसका पी एच वन पी एच टू भी कराते हैं हम जेनेटिक स्टडी फॉर पी एच वन एंड पी एच टू अगर वो भी नॉर्मल होती हैं तो फिर जो है देर इज लेस लाइकली ऑफ स्टोन फॉर्मेशन इन द फ्यूचर सर यूजली हमने जो तीन चार साल का जो मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस है उसमें जो है वो हमने नहीं देखा हाँ सर मैंने तो देखा भी नहीं है मैंने किडनी के अंदर जो है वो मतलब देर वॉज अ पेशेंट उस नेम इज अब्दुल रोब एज वेल उसको जो है ऑक्सिलोसिस की वजह से उसकी किडनी जो है वो फेल हो गई लेकिन स्टोन्स मैंने नहीं देखे नहीं है नहीं ये तो कमल बताएंगे कमल से कमल आप बता रहे सर इफ पेशेंट हैज अ सिंगल स्टोन एंड इन द ऑन वन किडनी देन इट इज कंसीडर्ड एज अ इफ द स्टोन इज द बायोलेट्रल किडनी दैट इज कंसीडर्ड एज अ हाई रिस्क पेशेंट फॉर द स्टोन फार्मिंग एंड इफ इट इज इन द सिंगल किडनी एंड एज डॉक्टर रोफ ऑलरेडी मेंशन दैट लेस देन द 15 एमएम दैट इज कंसीडर्ड एज अ लो रिस्क फॉर द टू कंसीडर एज अ डोनर फॉर द ट्रांसप्लांट जो हाई रिस्क स्टोन फॉर्म पेशेंट है उनमें मल्टीपल कंडीशन आ जाती है नंबर एक रिकर स्टोन फॉर्म और डोन नंबर टू कैल्शियम फॉस्फेट के स्टोन हो या नॉन कैल्शियम स्टोन में अगर उसमें स्ट्रोवाइड स्टोन बन रहे हैं या यूरिक एसिड स्टोन बन रहे हैं वो उसमें आ जाती है मेडिकल कंडीशन में अगर डोनर हाइपरपैथाइडिज्म का पेशेंट हो या सार्कोडोसिस का मल्टीपल फॉर्म हो तो ये हाई रिस्क स्टोन फॉर्म टेबल टेबल में लिखा है लो रिस्क it's simple cyst uh what are the characteristic features of the simple cyst please it is thin bite bite and then we will discuss that for second what are the features look sir, for so thin wall uh, okay. without any septations uh, without any solute components without any uh, solute components okay. without any calcification solid component of this and, and without any calcification uh, it is single line smooth wall uh few calcifications few calcifications few septas we and no solid component and what about the last thing is contrast enhancement on ct scan of it so if these are the simple uh, cyst cortical cyst then i think go for uh, transplantations as in our rosa Donor. Pre-op assessment of the recipient. It include history, cause and length of time of renal failure, previous intervention for renal impairment, uh, diabetes mellitus, uh, low urinary symptoms, and any treatment it will require before transplantation. Uh, physical examination, cardiology work, a BCG, echo, or stress test if required. Blood test, CBC, coagulation profile. Uh, urea creatinine rbs viral serology hiv hepatitis cmv and epstein barr virus abo blood grouping tissue typing blood cross match to detect pre formed antibodies contraindication receiving a kidney patient uh, 
patient has the cardiovascular disease that is also important uh, in case of transplantation as we have seen in our practice and very 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 little experience in trans uh, doing rotation uh, the the recipient who was uh, deferred from uh, having the uh, donated kidney was the uh, patient with the SCD, ESRD secondary diabetes, any uh, uh, disease which is affecting the uh, vessels, causing the vasculopathy, like diabetes or hypertension. Hypertension wala ko to humne transplant hoote dekha hai, diabetes wala ko poot kam You mean that vasculitis is the contraindication of that? Sir, yeah. Diabetic cancer, I, I, as I remember, I never seen any patient with diabetes. Idly should not. Okay. G Doctor Amber. Can you add something? I think it depends on uh, um, blood sugars and it, if it's controlled and well controlled with diet or uh, uh, it cut off. If it is uncontrolled sugars, then we will not proceed for the transplant. Okay. Not so the, what uh, what are the other contra contraindications? Uh, indication. Uh, Dr. Yumna, what are the other contraindications of this plan? I think diabetes is um, uh, uh, renal failure because of diabetes is one of the major indications of uh, uh, receiving a, uh, being a recipient worldwide. Here, it was not before diabetes related uh, uh, patients ke transplant. We, we talk about the general concept of contraindication. We not uh, we not discuss the SIUD policy here. Hmm. So yeah. diabetes is one of the major uh, cause of renal failure and the patients getting kidneys okay. are mostly diabetics worldwide. Okay. Um, okay. Other than that. Oh yeah. 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 Okay. Uh, we can reoccur in the, also the donated kidney are contraindicated like FSES, HUS, and uh, as uh, we mentioned, the uh, oxylosis, primary oxylosis. Dr. Zafar, sir, Dr. Zafar, you chat to add So, patients having psychiatric illnesses, history yes. of psychiatric illnesses. Patient is schizophrenic. So, schizophrenia. Or, if, if he is heroin addict or uh, cocaine addict, so is he uh, contraindicated or not, sir? Huh? Contraindicated for that. <laughs> It's me, Joe. Hyperoxyluria primary. While I wear pH one, a toast may obviously isolated kidney transplant. It should be combined with liver. Take another pH two, a joke less common in the just ten percent scan the rota. To scan the isolated kidney transplant is acceptable. Sarne Kata FSGS FSGS make transplant curry. Taking FSGS is very important. Is can the recurrence they can you the. Half the repairs are FSGS diagnosed on a gate, those all teens all can the end stage hogia. There is a high risk of recurrence in the graft kidney. Togger up Hamzarur pushed in FSGS diagnosed Kabuata or dialysis cab initiate hoye. Agaruska Dorania come here to fear high risk group hoga ke 
हमने अभी तीन चार पेशेंट्स हमारे वार्ड में हैं सत्तरवें अठारहवें दिन ही उनको जो है हैवी प्रोटीन यूरिया हो गया एंड द प्राइमरी डिजीज वॉज एफ एस जी एस और, और बात किसकी हो रही थी एच यू एस में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं एच यू एस में ये तो सारे कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो कि डेटा लीडिंग टू रीनल फेलियर उसमें कॉन्टेंट इंडिकेशन नहीं है इवन एस एल का रिकरेंस भी इतना ज्यादा नहीं है डायबिटीज इज नॉट अ कॉन्टेंट इंडिकेशन डायबिटीज जैसे पीछे बताया किसी ने 50% परसेंट ऑफ एंड स्टेज रीनल फेलियर इज ड्यू टू दायबिटीज मिलाइटिस लेकिन डायबिटीज मिलाइटिस के अंदर जो है हमारे यहाँ इस वजह से नहीं करते कि पोअरली कंट्रोल्ड शुगर्स रहती हैं एंड ऑर्गन डैमेज बहुत ज्यादा होते हैं और पेशेंट जो है ना वो मतलब और लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारे यहाँ ज्यादा नहीं है तो जब वो प्रेजेंट करते हैं दे आर ऑलरेडी 55 और 60 इयर्स ओल्ड तो अगर उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को देखेंगे तो फिर उसके हिसाब से ट्रांसप्लांट जो है कभी कभार अच्छा ऑप्शन नहीं होता लेकिन वी शुड ऑफर ट्रांसप्लांटेशन टू डायबिटीज पॉपुलेशन इफ दे आर यंग नहीं नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं Dr. Guruf, I have a question. I am still unclear that uh, we we were talking about the diabetes. What is the HOTA criteria for uh, renal transplantation in 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 diabetes patients, as well as uh, about? No, the, and, these and, diabetes people are not referred to HOTA. HOTA is human organ transplant. So. I I know I am just saying that what's the gu- guidelines in all over Pakistan because I, I never see that the patient. No, we have transplanted are... diabetes patients and we used to transplant diabetes, but with experience we have learned that post transplant these patients do not behave very good. They have complications because of steroids and they have high tendency of infections because of immunosuppressions. So we decided not to go for the transplant for those diabetes who are. Above fifty-five or sixty years old, and their life expectancy is not much. So this is not a general contraindication. We still transplant patients with diabetes mellitus if they come at the age of forty-five or fifty years, under fifty years of age. Their diabetes was not very much badly controlled, and organ damages are not very much severe. डॉक्टर अब्दुल राउत सर एवरी टाइप ऑफ सब्सटेंस एब यूज इज कंटेंडिकेट यस आप लिख लीजिए चले जाए कि सब्सटेंस एब्यूज के बारे में आई एम नॉट वेरी क्लियर कोकेन की तो समझ आती है हीरोइन की समझ आती है लिस्ट ऑफ मुझे उसके बारे में बिल्कुल क्लियर नहीं है वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है जो कि हम ओपीडीज के अंदर देखते हैं और कॉन्टेंट वो डिले हो जाता है ट्रांसप्लांट इट इज बिकॉज ऑफ एस सी वी इन्फेक्शन इन रेसिपियंट उनको हमारे क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज वेरी मच कॉमन ड्यूरिंग डायलिसिस और फ्लिबॉटमीज और ये सारी चीजें तो एस सी वी की वजह से हमारे यहाँ रेफर किया जा रहा होता है पहले एस सी वी का ट्रीटमेंट होता है डेट इज नाउ मच मच ईजियर देन इन द पास्ट तो वो एस सी वी इन्फेक्शन क्रॉनिक एनी क्रॉनिक वायरल इन्फेक्शन और समवन सेट एक्टिव इन्फेक्शन दे आर कॉन्ट्राइंडिकेशन ट्रांसप्लांट ट्रांसप्लांट इन रेसिपियन बताएंगे आगे बताएंगे कॉन्ट्राइंडिकेशन रिसीविंग डॉक्टर राव बोलो I have a question from Dr. Rao. Most of our patients facing hepatitis B and C virus, and they have already treated hepatitis B. Can he receive the uh, kidney from the donor? And what's the criteria? Hepatitis B को hepatitis B की kidney जो है वो लगाई जाती है. लेकिन हमने इस तरह का experience नहीं किया है. H even HIV को HIV की kidney लगाई जा सकती है. लेकिन हमारे यहाँ ऐसा experience नहीं है. What what about hepatitis C positive recipients? Hepatitis C का treatment uh, I said that now it is very easy and the results are very good. So we refer the patient to GI clinic for hepatitis C treatment and they usually get three months treatment. And after that, once HCV RNA becomes negative, we can proceed with renal transplantation. And anyone anyone can donate them. No, this is what we are talking of recipient. We are not yeah. talking of donor. Exactly. If the hepatitis C uh, treated recipient can receive 
नॉर्मल इंडिविजुअल राइट जी जी बिल्कुल 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 सर द ट्रीटेड हेपेटाइटिस सी द अकरेंस रेट आफ्टर द इम्यूनो कंप्रेशन व्हेन वे वी इम्यून कॉम्प्रोमाइज द पेशेंट व्हाट द रिकरेंस चांस ऑफ द हेपेटाइटिस सी विद रेसिपिएंट पेशेंट you want to know whether there there are chances of relapse after starting on uh, immunosuppression no one uh, once the scv rna becomes negative it can the response will be like those patients who have, who have no hepatitis c before the transplant so the because the immunosuppression does not alter that response non compliance with medical therapy including dialysis and medication unstable cardiac and pulmonary disease active smoker substance abuse active infection malignancy acute or chronic liver disease relative uncontrolled psychiatric disorder inability to cover the expenses involved with a kidney transplant and subsequent care or lack of insurance obesity cross matching cross match develop uh, cross matches developed to identify recipient who may develop rejection result from a, from free from antibodies donor specific antibodies are formed as a result of previous exposure as a result of, as a result of blood transfusion pregnancy Our previous transplant. Uh, types of cross match or uh, ABO blood uh, blood grouping is done. CDC cross match, flow cytometry cross match, uh, CDC cross match. It involves placing of a recipient serum onto the donor lymphocytes. A positive cross match is if the serum contains donor specific antibodies, resulting in a cytotoxic reaction. A positive CDC cross match does not uh, preclude transplantation. CDC positive cross match is further investigated by adding a uh, DTT. If the cross match is positive due to IgM antibodies, it will reduce the disulfide bond, rendering the cross match negative. A CDC positive and a DTT negative cross match does not preclude transplantation. CDC positive and DTT positive cross match is due to IgG, which is a contraindication to transplant. Flow cytometry cross match. It involves adding a recipient serum to donor lymphocyte, incubating them with fluorescence labeled antibodies against human IgG. the fluorescence labeled antibody will bind to all igg antibodies in recipient serum if a donor specific antibody is present it will bind to the donor lymphocyte and will be detected on flow cytometry a human leukocyte antigen or tissue typing hla is divided into uh, two class class 1 and class 2 class 1 is uh, hla a b and c class 2 is dr dpq uh, dp and dq hla antigen is recognized as a foreign uh, to host unless genetically identical uh, uh, individuals basic concept of matching donor <clears throat> and recipient hla antigen is to avoid recipient anti donor immunity hla antigen may serve as a target for antibody response leading to growth failure for imaging chest x ray ultrasound abdomen uh, abdomen and pelvis uh, both are done for recipient and donor as well ct angiogram is done for donor uh, lower limb venogram can be done for recipient having history of lion insertion mismatch transplant the best ma uh, match is when all antigen between a donor and a recipient are the same identical twins and some siblings can have uh, all the antigen match kidney can be transplanted between two people with no antigen match abo incompatible transplant the increasing uh, discrepancy between the number of available donor and recipient on waiting list uh, there are different strategies to work in abo incompatible and mismatch transplant Uh, first is removal of the antibody a uh, preform antibodies and second is reducing a production of the antibodies plasma pyresis will remove preform antibodies uh, cessation of antibody production will be done by splenectomy or uh, atg induction and maintenance of immunosuppression after transplantation thank you